Assalamu alaikum friends. I am Takdeer Se Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. We have started a review of past few lectures and we are going to continue that today. We have talked about projections, we have started our discussion about it and that is where we are going to take up today. Today is our 28th lecture, so we will be reviewing a few things that we have covered in the past few lectures. So let us start. We left our discussion at uh, the beginning of the oblique projections. We have talked about the orthographic projections. These are both parallel projections. We have talked about this fact. Lekin jo humari orthographic projections hain unke case mein jo projectors draw kiye jaate hain from the object to the view plane wo right angle pe hote hain 90 degrees pe hit karte hain view plane ko. Lekin agar projectors 90 degree pe hit na kar rahe hon balki when they are drawn they are drawn at some other angle than the right angle to us surat mein projection ko hum oblique projection kehte hain. The way you are looking at a figure right now. So, agar angle of projection jo hai wo other than 90 degree hai the projection in spite of being parallel would be termed as oblique projection. In this figure that uh, you are looking at right now, we have uh, a scenario for uh, finding out the positions of the projected points. Agar humare paas 3D space mein jo point hai jisko humne project karna hai onto our plane that is x, y, z. To iski jo orthographic projection hogi wo to uh, x, y ki form mein hogi. Jis case mein humne kaha tha ki hum x or y components ko as it is rakh lenge aur z ko hum depth ki information ke liye hold karke rakh lenge. Lekin agar hum oblique projection ki baat kare to that would mean that the projector drawn from point x, y, z is going to hit this plane view plane at some angle other than the right angle. So, in case of orthographic projection, we have point x, y, we presume kar lete hain ke in case of oblique projection, the point would be x, p, y, p. So, in this case, the line that is joining points x, y and x, p, y, p, if we assume that its length is L hai, and that line is making an angle phi with the horizon of the view plane and with this, if we assume that we have angle projector, oblique projector, we have the projector, oblique projector, bana raha hai, hitting at the point x, p, y, p with the plane, wo angle alpha hai, to all these facts would be uh, summed up in the form of calculations yielding x, p, y, p to be equal to these values. x, p would be equal to x plus z times l1 cos of phi and y, p would be y plus z times l1 sin of phi, whereas l1 would be inverse of tangent of alpha. Now, this brings us to perspective projection. Perspective projection ke andar jo humara view point hai, that is not presumed to be at infinity, wo finite hota hai, aur phir uske natija humara paas jo view bante hai on the view plane, they are more realistic. In the sense that the objects that would be appearing closer would be appearing larger, aur jo objects dur honge zyada fasle pe, they would be appearing smaller. So, basic idea ye hai, ke humara point of view humain known hai, wahan se jis point ko hum dekhna cha rahe hain uski projection on our screen or view plane wo hame draw karni hai is uh, scenario ko thoda simplify karne ke liye jo hum presumptions leke chalte hain wo ye hain ke the point of view that must lie on the z axis and the screen plane on which we are going to have our projection that must be parallel to the x y plane with its left and right edges of the screen parallel to the y axis and the top and bottom edges parallel to the x axis now because the point of view represents the viewer's eye from where the viewer would be looking at the scene and we presume that the viewer will be behind the center of the screen. There are two common approaches that are used. First, where the point of view is at some point 0, 0, comma, minus z. It is going to be on the z axis and the screen is lying on x, y plane. So, graphically this would look like this figure where the point of view is on some place on a negative side of the z axis and the view plane is on x, y. So, x, y plane par humari screen hai and we are looking at it from some point on z axis. The second is where the point of view lies at the origin and the screen lies on a plane which is a some positive z value. So, on the same axis, z axis, but now since we have moved our point of view from negative z to origin, the plane moves in the positive z direction and it is still parallel with the same that we were talking about earlier on x, y plane. If we are looking at the screen from the origin, that's what we are going to see. And the projections of the points would be had on the screen on some positive z coordinate. Now, calculating the screen pixel that correlates to a 3D point is a matter of simple geometry now. From a viewpoint, 
above the screen and point of view looking at the XZ plane, the geometry appears like the one that is shown in this figure. In this figure, we can see that the screen and the point of view, they are seen from a third point, standpoint which is outside this whole scenario and we are looking at a picture which is showing us a couple of triangles. Now these triangles, if you look at them closely, you will find them to be similar. We will talk about the similarity of these triangles right now. So you can see there are triangles defined by the points A, C, P and A, B and S and both of these triangles, they are similar to each other. Similar in the sense that their three angles are identical and we have seen this that the point A is where we have a common angle. So A wala jo angle hai which is defined by C A P or B A S wo same hai, dono triangles ke liye, it has got to be the same and then at points B and C the angles are of 90 degrees, so right angles hai, dono 90 degree ke zaviye hai, lihaza they are going to be equal. That leaves us with the third angle, the third angle ke baare mein ye baat hai ki chunke by a Pythagoras theorem we know that uh, the sum of the angles is got to be 180, to agar do triangles ke do angles bilkul ek jaise hoon, unko add up karne se jo value banegi, minus kar dein agar usse hum 180 mein se jo baaki value bachegi that would be the third angle aur wo third angle in dono triangles ka same hoga. So this stresses that the two triangles are identical to each other aur inka similar hona jo hai wo phir suggest karega ki jo iske indar components hain like AB and AC they would be proportionate unki ratio bhi same hogi aur isi tarah se PC aur SB jo hain ya CP aur BS inki bhi ratio aapas mein same hogi. So now we know that AB is actually screen dot Z because this is the point where the screen is poised our screen ka jo Z coordinate hai, that is going to give us the position or wohi distance banta hai AB ka and we also know that AC is point dot Z the point that needs to be projected that is lying over there. So uh, and CP ke baare mein pata hai ke this is point dot X. Now given all these values we can say that BS over AB is equal to CP over AC and same would be deduced that BS would be equal to AB times CP over AC and we can also say that BS would be equal to screen dot Z because AB is actually screen dot Z times point dot X over point dot Z. Now please note that the screen dot Z is actually the distance D from the point of view at the origin or the scaling factor because AC D ko hum jitna badhayenge uske mutabek hi uh, object jo hai uska size kam hota chala jayega aur usko jitna ghatayenge object ka size badhta chala jayega because as we said earlier ki humari perspective projection ka yehi khasa hai. So that brings us to the end of the review of projections and now we are going to start talking about uh, what we called the triangles, triangles which are the basis of uh, most of our modern uh, graphics rendering as well as rasterization techniques. Triangles ka istamal hum is tarah se karte hain ki hum surfaces ko divide karte hain into series of triangles and then we process each triangle individually in our algorithms and that is what gives us the liberty to work around with a larger surface in terms of smaller pieces, we divide and we conquer. Triangles flesh out a three dimensional object connecting them together to form a skin or a mesh that defines the boundary surface of an object. The ordering of the vertices goes clockwise around the triangle. We are looking at a triangle right now, vertices 0, 1, 2 are evident, visible, so the ordering is done in clockwise fashion. Now triangle strips and fans, we did discuss that we have three different ways of representing these triangles that form the surfaces. One of them is the triangle list. Triangle list ke case mein kya hota hai? Ki hum explicitly tamam triangles ke vertices jo hai unki ek list bana lete hain. So uh, three vertices, three consecutive vertices give us the first triangle, the next three give us the second triangle and so on and so forth. So we are holding on to the complete data of each and every triangle in case of using a triangle list. Whereas in case of triangle fans, what we do is that we use one common vertex which is shared by all other triangles. Conceptually this is, uh, this looks like the folding fans that we use, paper fans and we make use of one common point and make the picture of fan just like the one that you are looking at now. So you can see 
starting from right to left the first triangle that is represented using the three vertices 0 1 and 2 the next one makes use of another third vertex added we are sharing only the common point is the 0 vertex in the next triangle again the 0 vertex is reused and similarly in the next one. So in all these triangles that have fanned out over here the vertex 0 is actually common but in case of triangle strips what we do is that instead of sharing just one common element what we do is we share edges of the adjacent triangles. So every triangle would be sharing the edge of the most recently preceding triangle. The first three elements define the first triangle and then each subsequent element is combined with the two elements before it in clockwise order to create a new triangle. The one that you are looking at right now is an example of the same. 0, 1, 2 they would be required in order to define the first triangle. Second triangle ke liye hume vertex 3 chahiye hoga aur vertex 1, 2 or 3 ye mil karke dusri triangle bana denge. Similarly 2, 3 or 4 mil karke hari tisri triangle bana and so on and so forth. So each subsequent triangle is sharing an edge of the preceding triangle and this is what saves us a lot of uh, uh, space as well. Then we talked about the plane. We defined the plane to be uh, an infinitely thin, infinitely large slice just like a paper which can be used for projecting for usage as a screen for projecting our models onto it. So according to this definition this plane is going to have triangles that would be having all their vertices lying in the same plane. So whenever we talk about any triangle each triangle would be having its own plane because three points can always be drawn in the same plane alone. The equation of a plane in 3D is given as Ax plus By plus Cz plus D is equal to 0. The triplet ABC represents what is called the normal of the plane and we are already familiar with the normal of the plane the vector that has um, 90 degrees angle and is uh, drawn outward from the surface of the plane. The D component equation in this equation that represents the distance from the plane to the origin and this distance is computed by tracing a line towards the plane until we hit it. Starting at the origin we draw a line and until it hits the plane we keep counting and that gives us the D component. Finally the triplet X, Y, Z is any point that satisfies the equation and the set of all the points X, Y, Z that satisfy or solve this equation is exactly all the points that would be lying in this plane. And when we talk about the normal, if the normal on the plane is drawn and it is facing away from our origin, then we say that the length D, the component D is negative. But if the normal on the plane is pointing towards the origin, then we say that the length D is positive or the distance is positive. Now it is important to notice that technically the normal X, Y, Z does not have to be a unit length for it to have a valid plane equation. But definitely if it is a unit length or a unit vector then it helps us in keeping our calculations pretty simple and straightforward. And this brings us to the next topic which was about the back face culling. Back face culling ka concept kya hai? That finding out whether a specific triangle would be visible or not. Because when we are talking about surfaces being defined using triangles to unme se kuch triangles aise hongi jo ke hame face kar rahe hongi viewer ko jidhar se hum dekh rahe object ko aur kuch aise hongi jo ke hum se away hongi. Now those that are facing away from the viewer or from the point of view those are the triangles which would not be visible. So jin triangles ko dikhai dena hai aur jin ko nahi dikhai dena in ke baare mein decision karna hai hume and that is what we do through back face culling. To perform the back face cull just subtract one of the triangles points from the camera location and perform a dot product of the resultant vector and the normal. If the resultant of the dot product is greater than 0 then the view point is in front of the triangle and if it is lesser than 0 then it has got to be behind the triangle. So 
triangle would be visible if this resultant comes out to be more greater than 0 or positive and it would be invisible if it is lesser than 0 or negative. The figure that you are looking at right now is depicting the second case when the triangle is facing away from the viewpoint or the viewer and therefore it would not be visible. You can see the normal at the vertex 0 and the projector from the viewer to the point 0 they are both in the same direction and the dot product of point 0 minus viewer and the normal would result in lesser than 0 and therefore that the, uh, we say that the triangle is facing away from us therefore it would not be visible. Now the next thing that we have to discuss and briefly take a review of is triangle rasterization and in this we will be trying to establish the fact that triangles once we have divided our surfaces into can be made use of to give the solid filled effect to our surfaces of objects and there are multiple different ways that we can do that and we are going to take a look at all those. The triangle rasterization would be talking about flat filling first. In case of flat filling triangles the idea is pretty much similar to what we covered in uh, filling algorithms for our polynomials, uh, polygons. Polygon filling algorithm that works the very way we are going to work the flat filling of uh, the triangles over here. For each of the scan lines, the horizontal line on the screen, find the points of intersection with the edges of the triangle. Then draw a horizontal line between the intersections and do this for all the scan lines and that is what would fill the triangle. Take a look at the figure which is appearing on your screens right now. These are the two different cases that we might be required to deal with. Starting at the point A, basic idea was that we have to our vertices ko in terms of uh, y coordinate in ko ascending order ke inder rakh lenge, sort kar lenge. Then starting at the point A with the lowest y, we are going to define or find the points of intersection of each horizontal line or a scan line with the edges of the triangle. Start me zahir hai wo point A ki hoga, starting point A. Uske baad joon joon hum usse niche aate chale jayenge, we will have a starting and an ending point for each of the scan lines or in those points ke darmiyan mein we will be drawing lines in order to fill the triangles. Farq se fitna pada hai ke jab hum polygon filling ki baat kar rahe the us surat mein humne pixel by pixel process kiya tha. Magar is surat mein chunki hum us phase se aage nikal aaye hain ab hume malum hai ke horizontal line drawing kis tarah se ki jati hai. So we will make use of that idea knowing the starting and ending point we can draw a horizontal line in the specified color in which we need to fill the triangle from starting point to ending point. So subsequently next scan line ke liye phir yehi starting or ending points hai wo hum identify karenge which would be the points of intersection of that scan line with the edges of the triangle aur ye process phir hamara chalta rahega. Dono suraton mein hamara jo routine hai wo do different passes mein se guzarti hai. First pass wo hai jiske andar we are moving from the starting point A and we are moving downwards. First, jab hum hit karte hain left side wali triangle mein dekhi hamara ending point jo hai wo vertex B ke barabar ho jata hai. Now, us surat mein hamara dx1 edge jo hai wo pura ka pura process ho chuka hai. Although dx2 uh, jo uh, part hai wo abhi baaki hai that needs to be processed but now that would be joining hands with the dx3 jo ke length hai BC wali. The edge defined by BC vertices. Isko ab hum use karenge instead of dx1. So, having done with the dx1 processing, we will be starting off with dx3. So, ye wo point hoga jahan par hum apne ending point ko adjust karenge aur wo phir next jo subsequent hori calculations hongi unke andar point of intersection between the scan line and the segment dx3 wo find out kiya jayega. Aur isi tarah se jab hum chalte chalte point c tak pahunch jayenge and that would be the point where our routine would stop. और अगर दूसरी केस में जो राइट साइड पर ट्रायंगल दिखाई दे रही है उसमें अगर हम प्रोसेस कर रहे हो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट बी तक पहुंचेगा बी वर्टेक्स के बराबर हो जाएगा एंड दैट वुड बी द पॉइंट वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट्स वुड बी नाउ शिफ्टिंग टू वर्टेक्स डी एक्स थ्री इसके बाद जो सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन होंगी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो अलॉन्ग द एच बी सी होना होंगी सो दैट्स वेयर द सेकेंड पार्ट ऑफ आर रूटीन स्टार्ट एंड प्रोसेस इज द फिलिंग ऑफ द ट्राइंगल्स देन वी टॉक्ट अबाउट द गोरा शेडिंग गोरा शेडिंग ट्राइंगल्स गोरा शेडिंग का एज क्या है 
on flat uh, uh, filling or flat shading ke iske andar we can have a gradient of color defined from one vertex to other hum move karte hain jab fill karte hue colors ko to we can have shades of colors that can appear by nature of the algorithm we are able to calculate all those different shades again using interpolation method the flat triangle interpolates only one value which is the x in connection with y in case of 256 colors gorao shading we require three x related to y color related to y and color related to x so agar hum 256 colors ki gorao shading kar rahe ho to us surat mein hame ye teen cheeze required hongi position to hame chahiye x with reference to y wo hame required hai but sath hi sath hame color ki values bhi required hongi with respect to y as well as with respect to x लेकिन अगर हम हाई कलर गोरा शेडिंग की बात कर रहे हो तो इस सूरत में हमें सात पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं द सेवन पैरामीटर्स वुड बी द फर्स्ट वन इज गॉट टू बी एक्स रिलेटेड टू वाई एंड देन द आर जी बी कॉम्पोनेट्स रिलेटेड टू वाई एज वेल एज रिलेटेड टू एक्स सो थ्री ईच फॉर एक्स एंड वाई वुड गिव अस सिक्स सेवन्थ वुड बी एक्स रिलेटेड टू वाई फॉर पोजिशन सो ये सेवन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम हाई कलर गोरा शेडिंग कर रहे हैं एंड देन दिस ब्रॉट एस टू the textured triangles the concept lying behind textured triangles is that we make use of maps bit maps which are predefined and we map the image the pattern on that bit map onto our triangle never forget jab hum triangle ki baat kare to this triangle is actually the one that is a part of many or part of a mesh which is defining the whole surface of the object theek hai na so textured triangles are going to be textured mapped triangles bit map which is already there usi ka pattern utha ke hum apni triangle ke upar map kar lete hain so we can apply a bit map on the triangle for filling it you are looking at an example right now a geometric pattern picked up from a bit map has been filled into a triangle now for this we are going to use again the idea of interpolation and the idea is perfectly the same only two more values would be required to interpolate where would these two more values come from they are going to come from the bitmap in texture mapping we interpolate x u and v related to y and u and v related to x u and v are coordinates in the 2d bitmap space you see u or v jo hain wo hamari 2d bitmap space ke andar se aa rahe hain coordinates because jo idea hai hamare paas texture mapping ka wo ye hai ki humne texture jo ki ek bitmap ki shakal mein defined hai usko utha kar ke ट्राइंगल के ऊपर मैप करना है नाउ ये हमें पता है कि ट्राइंगल कौन सी है बिकॉज उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं वर्ट अवेलेबल हैं बट विच पार्ट ऑफ द बिट मैप नीड्स टू बी मैप डाउन टू विच पार्ट ऑफ द ट्राइंगल उसके डिसीजन के लिए हमें बिट मैप के ऊपर भी अपने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं सो द करंट पिक्सल विच वुड बी कंसिडर्ड इन द बिट मैप दैट वुड बी डिफाइंड यूजिंग द यू एंड वी कोऑर्डिनेट्स और फिर हम उनकी मदद से उनकी मैपिंग डिफाइन करेंगे ऑन टू आर ट्राइंगल्स पिक्सल्स the value would be picked up from the bitmap the pattern and would be mapped on to a specific location for the triangle you are looking at an example right now right side ke upar jo aapko dikhai de raha hai that is showing the actual bitmap jisko hum istemal kar rahe hain filling ke liye aur left side pe jo triangle hai ye wo show kar rahi hai jo ke hamari actual triangle hai jisko humne fill kiya hai using this bit pattern so the pattern in the bitmap is mapped on to this triangle जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रही है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इन केस ऑफ द पैटर्न व्हिच इज बीइंग मैप्ड ऑन टू द ट्रायंगल। इन केस ऑफ ट्रायंगल यू बी लुकिंग एट इट जस्ट लाइक अनदर स्कैन लाइन लेकिन कौन सा पार्ट बिट मैप का मैप होगा किस पार्ट पे ट्राइंगल के उसके लिए हमें बिट मैप के अंदर भी अपने कोर्डिनेट्स जो है उनकी वैल्यूज रिक्वायर्ड है जैसा अभी कहा कि यू और वी जो है वो हमारा यही पर्पज सर्व करते हैं अब इस सूरत में कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हुए हैं सो कीप दैट इन माइंड दैट एट टाइम्स आर परस्पेक्टिव करेक्शन वुड बी रिक्वायर्ड ओवर हियर कि ट्रायंगल जो है उस पर बिट मैप ने किस तरीके से मैप होना है उसकी ओरिएंटेशन वहां पर क्या होगी क्या उसी तरह से जिस तरह से हमें वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वैसे ही आना है या उसकी ओरिएंटेशन को किसी कदर चेंज किया जाना है फॉर मैपिंग ऑन टू द ट्राइंगल फॉर फिलिंग इट द लेफ्ट ट्राइंगल इज द ट्राइंगल which is drawn onto the screen and there is a single scan line which is one call to our horizontal line routine which we, which we have talked about pointed out as an example the blue line was pointing that out 
the triangle on the right is the same triangle in the bitmap space and there is the same scan line drawn from another point of view onto it too. This brings us to the base of the discussion for the color. Color jiske baare mein hum baat kar chuke hain alag se bhi making use of the reference of components that make the color specifically RGB or RGBA ke hawale se and we have also talked about surfaces how color is seen by the viewer when light hits the surface of a specific object and what is the concept of the color of the object in absence or presence of a specific light. A color is usually represented in the graphics pipeline by a three element vector representing the intensities of red, green and blue components or for a more complex object by a four element vector containing an additional value called the alpha component that represents opacity of the color, opacity or transparency of the color we can say to be precise. So, RGB or unke saath saath ek chautha factor add ho jata hai component alpha, alpha ko istamal kis tarah se ki jata hai wo bhi hum shortly dekh lenge, but that is what defines color in our most systems. Colors can also be represented as floating point values in the range 0 to 1. Standardized method ek humne dekha ke aksar istamal hota hai wo ye hai ke colors ki values ko in a range between 0 and 1 define kar liya jaye and then depending upon uh, what depth of colors we are using hum in values ko scale kar lenge. A 16 bit display is named after the concept of using 16 bits for holding each pixel. Ab 16 bits mein ek pixel ko represent kiya ja raha hai that means do byte hum le rahe hain ek pixel ko represent karne ke liye. So, pixel ki values to hongi, jo color values hain wo to R, G or B ki terms mein define honi hai. Now, there are three components and there are 16 bits. How do we divide? We said that agar pandra hoti hain, to tino ke hisse mein paanch paanch bits aa jati hain. Magar is case mein ek bit zyada hai. So, hum aisa karte hain, ki red or blue ko to paanch paanch bits de dete hain aur green ko chai bits de dete hain. Green ko chai bits is waas se dete hain ki humari jo human eye hai, that is also more sensitive to green color. It, it can identify more range, uh, a greater range or more shades of green color than it can identify those of red or blue. So, because we have to do all our work, we have to do human eye for human eye. So, we have to dedicate 6 bits to green component. And there is a 24-bit display. In the 16-bit display, what will happen in the 16-bit display? We are going to have 3 bytes for each pixel. Now, we are going to have 3 bytes for each pixel. हर एक कलर के लिए एक एक बाइट हम रख लेते हैं। What we do is that we provide 256 distinct values for each of the red, green and blue components of the color. And this is what we talked about being the true color as well. क्या वजह है इसके true color होने की? Would you recall? Yes, the maximum number of colors that we can identify or human eye can identify, distinguish, वो हमारी limit बनती है। और चूंकि हमारे पास जो equipment hai jisko humne use karna hai in order to display these colors wo distinctively 16 million colors se zyada jo hai wo define nahi kar paata display nahi kar paata to therefore usse zyada agar hum depth rakhenge colors ki to that is not going to be very useful so is vaste hum isko 24 bit color ko true color kehte hain ki wo humare liye for the human eye it is uh, reaching its uh, maximum saturation that is possible in terms of distinguishable colors, 16.7 colors, uh, million colors to be precise. And finally, there is the concept of 32-bit color, which is something seen on most of the new graphics cards. Many 3D accelerators keep eight extra bits per pixel to store transparency information, now which is generally referred to as the alpha channel. This is the component which we have mentioned RGB ke alawa, kuch systems ke andar, फोर्थ कंपोनेंट भी इस्तेमाल होता है जिसके लिए आठ बिट्स एडिशनली और रखे जाते हैं तो 32 बिट कलर्स जो हैं उनके अंदर ये अल्फा वाला जो चैनल है इसको भी यूटिलाइज किया जाता है रही बात इसको किसी टू डायमेंशनल स्पेस में यूज करने की वेल अगर हम आरजी और बी ही को इस्तेमाल कर रहे हैं so uh, we'll be able to justify 32-bit colors storage. Then we talked about gamut. Gamut kya hai? Well, 
basically the maximum range of colors that can be displayed distinguished uh, distinguishably displayed by a specific device wohi uski gamut hai humne baat ki thi gamut of uh, printers versus gamut of uh, crts ki ye cathode tubes jo hain wo uh, kya range of colors hai jisko display kar sakti hain aur printers jo hain wo kya range of colors hai jisko display kar sakti hain uh, incidentally jo human eye ka gamut hai wo larger hai than all these devices it is uh, sensitive to more range of colors than is a color printer or a color display unit lekin color display units or printers ka agar comparison kiya jaye to printers generally have a larger gamut than that of the display devices is silsile mein humne ek experiment ki baat bhi ki thi ke ek experiment kiya gaya jiske andar number of colors that a printer could print were way something more than 50 million aur us surat mein kya kiya gaya ऐसे प्रिंटआउट्स निकाले गए जिनमें कलर बैकग्राउंड वाज ओनली वन लेवल डिफरेंट फ्रॉम द फोरग्राउंड और इनको जब प्रिंटआउट लिया गया तो ह्यूमन आई वाज एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स एंड दैट्स एन आर्गुमेंट टू से दैट द गैमेट ऑफ द ह्यूमन आई इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द डिवाइसेज दैट कैन हैंडल दम सो द करेंट पिक्चर दैट यूर लुकिंग एट इज दैट ऑफ अ गैमेट जो मेन आपको कलर्ड एरिया दिखाई दे रहा है वो ह्यूमन आई का गैमेट है और उसके अंदर फिर आपको कुछ पॉलीकॉन्स नजर आती हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के गैमेट्स डिफाइन कर रही हैं जिनके अंदर प्रिंटर्स भी शामिल हैं और डिस्प्ले यूनिट्स भी शामिल हैं नाउ हैविंग टॉक्ड अबाउट दीज बेसिक्स अबाउट द कलर्स नेक्स्ट टॉपिक वॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कलर्स कलर्स आर मल्टीप्लाइड टू डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन अ सर्फेस एंड अ लाइट सोर्स हमने पहले बात की थी कि लाइट सोर्स जो है वो जब उससे लाइट हिट होती है सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम देखना चाह रहे हैं तो द इंट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट दैट जनरेट्स व्हाट वी सी एज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट वी मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कलर्स द कलर्स ऑफ ईच आर मल्टीप्लाइड टूगेदर टू एस्टिमेट द रिफ्लेक्टेड लाइट कलर एंड दिस इज द कलर ऑफ द लाइट दैट दिस पर्टिकुलर लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ the surface the intensity of our light is represented by say we use lime green color and let it be that id or agar id ki value jo hai wo given hai by the three rgb components as are visible on your screen right now and then let's say that uh, we shine this light on some magenta surface which is given by cs color of the surface and that is given by the triplet that you are looking at right now now take a look at the green component of the surface is something peculiar about it kya value hai iski it is zero color ke andar we have non zero values for all the three r g and b lekin surface ke andar we see that we have red and blue components being non zero and the green component is set to zero and when we piece wise multiply these two then id times cs results in what the multiplication of the red component of the color with the red component of the surface लाइट का रेड कंपोनेंट और सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेड कंपोनेंट वो मल्टीप्लाई होंगे इसी तरह से ग्रीन कंपोनेंट्स दोनों के मल्टीप्लाई होंगे और ब्लू कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी एंड अप हैविंग इज अ ट्रिपलेट आरजीबी जिसमें से नेचुरली ग्रीन कॉम्पोनेंट जीरो हो चुका होगा बिकॉज सर्फेस के अंदर जो ग्रीन कॉम्पोनेंट था दैट वॉज सेट टू जीरो जीरो टाइम्स एनी थिंग इज गॉट टू रिजल्ट इन जीरो और हमने देखा था कि इसके नतीजे में एक लाइट ग्रीन कलर और सरफेस का जो मजेंटा कलर था इन दोनों ने मिलकर के जो हमें वैल्यू दी दैट वाज अ वेरी डार्क कलर ओरिजिनल टू कलर्स हमारे लाइट थे लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेसिंग वी हैव कम टू नो दैट द पिक्सल कलर दैट वी एंड अप हैविंग और सींग इज अ डार्क प्लम कलर और इसकी रीजन के बारे में हमने बात की थी कि चूंकि ग्रीन कंपोनेंट जो है वो लाइट में तो मौजूद है लेकिन जिस सरफेस पे वो लाइट शाइन हो रही है उसके अंदर ग्रीन कंपोनेंट जीरो पे सेट हुआ हुआ है इसलिए जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो ग्रीन कंपोनेंट आउट हो जाता है जीरो हो जाता है एंड रिजल्टेंट कलर के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं रहती सो वट वी सी लैक्स द ग्रीन कॉम्पोनेंट एंड इज ओनली अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू कॉम्पोनेंट ऑफ द कलर एंड दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट Now that brought us to the discussion about saturation of colors what if 
as a result of this processing we end up having some colors color values or color component values which are greater than the range abhi humne baat ki thi ki usko hum universally 0 to 1 ki range de dete hain tino components ko lekin agar hamare paas koi bhi component 1 ki range se beyond jata hua mile ya 0 ki range se niche aata hua mile iska matlab ye hoga ki we have problem with the values of the colors which have been oversaturated we have seen this example take a look at it from another angle light color interacts with the surface color and we are unable to tell about the pixel color if the values of any of the three components r g and b falls outside the 0 and 1 range so if we add some colors and the resultant has colors that have values lesser than 0 or have values greater than 1 then these are falling out of our displayable range so what can be done about this situation we talked about three different techniques which were namely clamping scaling and clipping aur in teenon ke nateeje humne dekha tha ke teen mukhtalif tarah ke color jo hai hamare samne aa sakte hain clamping ke case mein hum values ko within the range clamp kar dete hain forcibly वन से बियॉन्ड नहीं जाने देते जीरो से बियॉन्ड नहीं जाने देते स्केलिंग के केस में वट वी डू इज वी मेक यूज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू दैट वी हैव फॉर कलर कंपोनेंट और उस लार्जेस्ट वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं तमाम कंपोनेंट्स को ताकि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू वन पे आ जाए और बाकी जो है वो अकॉर्डिंगली स्केल हो जाए विद इन द जीरो टू वन रेंज बट दैट ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिफरेंट कलर आपने देखा क्लैम्प्ड कलर डिफरेंट होगा स्केल डिफरेंट होगा और अगर हम क्लिप कर देते हैं कलर को दैट रिजल्ट इन Yet another different color. Clipping के केस में हम intensities को greater रखने की कोशिश करते हैं but shifting of values और scale uh, shifting of uh, intensities that results in a better intensity but still the color is compromised. Clamping color values. Any values that are greater than वन are clamped to वन and any values that are lesser than जीरो they are clamped to जीरो This is forcible clamping. इसके अंदर हम values को forcibly restrict कर रहे हैं in the range जीरो to वन Scaling color values. Now instead of clamping, what we do is that we use the largest color value and use it as the scaling factor for the RGB. And all the three components are divided by that large value. Largest value से divide करने के बाद largest component naturally divided by the same value would come to 1 and all other factors they uh, components they would be scaled accordingly but they would still be within the 0 to 1 range and this is known as the scaling or third approach jo hum le sakte hain wo kya hai ki hum clip kar sakte hain values ko now clamping or scaling ke sath problem kya ho rahi hai ki iske andar hum darker image hame mil raha hai we lose uh, saturation or intensity in that manner so alternative to scaling is to maintain saturation by shifting color values and this technique is called clipping as i said we try to maintain the intensity of the colors by shifting them so that they come within the range that is displayable and we are able to maintain the intensity of the overall color and that technique is called clipping but all the three techniques they are they are used they are valid लेकिन उनमें से कौन सी किस सिचुएशन में प्रेफरेबल होगी कब इस्तेमाल की जा सकेगी या की जानी चाहिए उसके लिए हमें एक वॉट इफ एनालिसिस की जरूरत पेश आती है कोई ऐसी हमारे पास अगर सूरत हो कि हम ये देख सकें कि इस गिवन सिनेरियो में अगर हम क्लिपिंग करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा अगर क्लैम्पिंग करें तो क्या होगा अगर स्केलिंग करें तो क्या होगा तो इस सिनारी में हमें हेल्प करने के लिए एक कलर स्पेस टूल जो है वो एक बड़ा हैंडी टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इसको इंट्रेक्टिवली यूज किया जा सकता है यू आर लुकिंग एट द इंटरफेस ऑफ दिस टूल टॉप के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट हाफ के अंदर कलर वन और कलर टू कलर वन और कलर टू के नीचे हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ थ्री कॉम्पोनेट्स के लिए फैसिलिटी मौजूद है आर जी और बी की वी कैन सिलेक्ट द वैल्यूज इंटरेक्टिवली द आर जी एंड बी दैट ज्वाइन हैंड्स टूगेदर टू फॉर्म कलर वन वो हम लेफ्ट साइड पे बता रहे हैं उसके बराबर में राइट साइड पे कलर टू के तीनों कॉम्पोनेट्स हैं वो हम बता सकते हैं और इन वैल्यूज को हम इंटरेक्टिवली चेंज कर सकते हैं सेट कर सकते हैं having decided about color 1 and color 2 lower part of the interface gives us the values after performing addition of the colors jo unaltered values hain wo hame mil rahi hoti hain original aur fir uske baad jab hum unko clamp karte hain to kya surat hal 
बनती है वो हमारे सामने डिस्प्लेड होती है विद वैल्यूज एंड द कलर शेड दैट अल्टीमेटली वुड बी जनरेटेड जब क्लिप करेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी वो इसके ऊपर डिस्प्लेड होती है और फिर स्केलिंग का जो रिजल्टेंट है वो डिस्प्ले हो रहा होता है सो डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन वी कैन चूज वन स्पेसिफिक टेक्निक और द अदर इन ऑर्डर टू डील विद द ओवर सैचुरेटेड कलर्स एंड दिस कलर स्पेस टूल इज क्वाइट हैंडी इन दिस वॉट इफ एनालिसिस देन वी टॉक्ड अबाउट नेगेटिव लाइट्स और डार्क लाइट्स डार्क लाइट्स का आइडिया क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी लाइट की डेफिनेशन है जिसके अंदर आर जी बी कॉम्पोनेट में से कोई एक या जायद नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को हम बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं नाम हमने इसको दिया है डार्क लाइट्स का इस्तेमाल इसका क्या है कि जहां कहीं भी हमारे पास सीन के अंदर कोई एरिया ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट है ओवर लिट एरिया है और हम उसको प्रोसेस करके थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहते हैं उसके एनवायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस एरिया पे हम डार्क लाइट्स थ्रो कर सकते हैं वहां पे हम डार्क लाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, डार्क लाइट्स को हम ओवरऑल सीन को बैलेंस करने के लिए जहां कहीं भी ओवरली ब्राइट एरियाज हों उनको डेम करने के लिए यूज कर सकते हैं सो दे आर नथिंग मोर देन लाइट्स इन विच वन और मोर ऑफ द कलर वैल्यूज आर नेगेटिव दैट मीन्स आर जी एंड बी द यूजर्स कैन बी टू एलिमिनेट ब्राइट एरियाज ऑफ अ सीन एज वी जस्ट डिस्कस्ड फिल्टर आउट अ स्पेसिफिक आर जी बी कलर सो ऐसा भी मुमकिन है किसी एक स्पेसिफिक सीन में से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में से जिसके ऊपर आप लाइट थ्रो करने जा रहे हैं डार्क लाइट थ्रो करने जा रहे हैं उसमें से आर जी और बी में से कोई एक कॉम्पोनेंट को आप स्किप करना चाहते हैं फिल्टर कर देना चाहते हैं सो फॉर दैट वी कैन मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क लाइट एंड देन वी कैन मेक यूज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट फॉर नाइट विजन फॉर एलिमिनेटिंग रेड एंड ब्लू कॉम्पोनेट्स एंड गिविंग ओनली अ ग्रीन लुक टू द थिंग्स वी कैन मेक यूज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क लाइट एंड देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा ब्लैंडिंग मेकिंग यूज ऑफ दैट लास्ट बाइट इन थर्टी टू बेट कलर स्कीम जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि उसके अंदर हम अल्फा चैनल रखते हैं ना दिस अल्फा ब्लैंडिंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद दैट वेरी अल्फा बाइट आखिरी जो चौथा बाइट है आर जी और बी के तीन बाइट हैं जो कि ट्वेंटी फोर बिट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं थर्टी टू बिट के अंदर एडिशनली वी हैव दिस अनदर बाइट एंड दिस बाइट होल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कला सो ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस आखिरी बाइट को इस्तेमाल करते हैं टिपिकली एन अल्फा वैल्यू ऑफ 255 फिफ्टी फाइव मीन्स दैट द कलर इज कंप्लीटली ओपैक एंड एन अल्फा वैल्यू ऑफ जीरो मीन्स दैट द कलर इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बट दिस इज आर्बिट्रेरी वी कैन ऑलवेज स्विच द रोल्स हम जीरो को ओपैक के लिए और टू फिफ्टी फाइव को ट्रांसपेरेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है द नेम अल्फा ब्लैंडिंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट जनरली द ब्लैंडिंग फैक्टर्स यूज आर आइदर द अल्फा और द इनवर्स ऑफ अल्फा दैट इज वाई वी इन जनरल कॉल इट अल्फा ब्लैंडिंग and computation of final color in this case is done as source times source blending factor plus destination times destination blending factor this source blending factor and destination blending factor are values that we control but of course they would be in the range 0 to 1 so depending upon what we want more to affect our final color we can adjust the value of this blending factor for instance agar hum ye chahte hain कि हमारे रिजल्टेंट के अंदर जो कलर uh, आए उसके अंदर सोर्स कलर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए देन वी कैन कीप द ब्लेंडिंग फैक्टर फॉर सोर्स हायर उसकी वैल्यू क्लोजर टू वन रख सकते हैं और इसी तरह से डेस्टिनेशन ब्लेंडिंग फैक्टर की वैल्यू क्लोजर टू जीरो कर सकते हैं अगर हम ये चाहें कि फाइनल कलर हमारा हो ही वही जो कि सोर्स कलर है द वन दैट वी आर स्टार्टिंग विद तो उस सूरत में हम सोर्स ब्लैंडिंग फैक्टर को वन पे सेट कर देते हैं डेस्टिनेशन ब्लैंडिंग फैक्टर को हम जीरो पे सेट कर सकते हैं दैट वुड गेट रिड ऑफ द इफेक्ट ऑफ डेस्टिनेशन कलर वाइसे वर्षा अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन कलर ही चाहते हैं तो डेस्टिनेशन ब्लैंडिंग फैक्टर को वन पे रख के सोर्स ब्लैंडिंग फैक्टर को हम जीरो कर सकते हैं सो so फाइनली अगर हम सोर्स ब्लैंडिंग फैक्टर को वन पे रखें तो फाइनल कलर किस तरह से वैल्यूट होगा इस इक्वेशन में से फाइनल कलर वुड बी इक्वल टू सोर्स टाइम्स वन प्लस डेस्टिनेशन टाइम्स जीरो सो इफेक्टिवली डेस्टिनेशन का तो रोल इसमें से खत्म हो गया सोर्स वुड बिकम द सोल फाइनल कलर अभी आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो इमेजेस जिनको हम अल्फा ब्लैंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सो फर्स्ट इमेज इफ इट लुक्स लाइक द वन दैट यू आर सींग राइट नाउ एंड द सेकेंड इमेज लुक्स लाइक दिस वी कैन ब्लैंड द टू इमेजेस टू फॉर्म 
an image like this. और ऐसा भी मुमकिन है कि हम ऐसा कोड लिख दें जो कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इमेज वेरी करे ब्लैंडिंग फैक्टर्स को यानी इनिशियली हम ये समझ लेते हैं कि सोर्स का ब्लैंडिंग फैक्टर वन पे रख लेते हैं और डेस्टिनेशन का जीरो पे सो वट विल गेट वुड बी द सोर्स इमेज ओनली और उसके बाद अगर हम सोर्स का ब्लैंडिंग फैक्टर कम करना शुरू कर दें और उसी कदर डेस्टिनेशन का ब्लैंडिंग फैक्टर बढ़ाना शुरू कर दें तो रिजल्टेंट के अंदर हमें डेस्टिनेशन इमेज का इफेक्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा एंड फाइनली अगर हम खत्म इस बात पे करें कि सोर्स का ब्लैंडिंग फैक्टर हम जीरो पे ले आए और डेस्टिनेशन का ब्लैंडिंग फैक्टर वन पे आ जाए तो ओवरऑल इमेज फिर पूरी तरह से डेस्टिनेशन वाला इमेज ही दिखाई दे रहा होगा एंड वी कैन प्ले इन बिटवीन एज वेल द वे यू कैन सी राइट नाउ सो दिस हैज बिन आर डिस्कशन अबाउट द ब्लैंडिंग एंड अल्फा ब्लैंडिंग making use of the last 8 bits which help us manipulate different situations and we can make use of this factor the way we want we have seen that it's not necessary ki hum ek specific uh, value lekar hi chalein is value ko hum scale between 0 and 1 range uh, vary karke istemal kar sakte hain aur iski madad se different tarah ke effects generate kar sakte hain so today we have talked about most of the things that we have covered in the previous lectures humne baat ki projections ki parallel projections ki hum baat kar rahe the usme se humne orthographics ki baat last time kar li thi is dafa humne oblique projections ki baat ki aur fir perspective projections ko dekha and then we talked about various uh, aspects related to the color as well color or surface ki interaction or कलर्स की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने डिस्कस किया उसको एट लेंथ बात की आज उसको उसका ओवरव्यू लिया और उसके बाद फिर द कंपोनेंट्स दैट दैट मेक द कलर एंड द सरफेसेस आरजीबी उनको देखा आरजीबी की मदद से कलर्स को किस तरह से हम फॉर्म करते हैं उनकी किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन होती है उसको हमने देखा फिर हमने देखा कि जब हम लाइट uh, और सरफेस कलर्स को आपस में प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है पीस वाइज मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लाइट uh, और सरफेस के रेड ग्रीन और ब्लू कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो रिस्पेक्टिवली uh, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्टेंट दे रहे होते हैं वो चीज़ हमने व्यू uh, की और उसके बाद फिर हमने uh, इससे एक स्टेप आगे जा करके ये देखा कि जब हम कलर वैल्यूज को एड कर रहे हों तो उस सूरत में किस तरह से हमारे पास वैल्यूज बियॉन्ड द रेंज ऑफ जीरो टू वन भी आ सकती हैं एंड देन वी सॉ कि ये जो वैल्यूज आउट ऑफ रेंज फॉल कर रही हूँ वन से ज्यादा या जीरो से कम आ रही हूँ उनको डील करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसकी तीन डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनकी बात हमने की क्लैम्पिंग uh, की स्केलिंग और फिर क्लिपिंग की बात की और फिर ये देखा कि इन तीनों ने uh, तीनों तरीकों ने हमारे जो रिजल्टेंट्स हैं वो किस तरह के जनरेट किए हैं उनमें क्या क्या ड्रॉबैक्स uh, या फर्क रहे हैं एक दूसरे से और फिर असेसमेंट uh, के लिए एक वॉट एफ एनालिसिस के लिए हमने एक टूल का कॉन्सेप्ट कलर स्पेस टूल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिकवर uh, किया उसके बाद हमने ये जिक्र किया कि किस तरीके से हम कलर वैल्यूज को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर इन तीनों सेचुरेटेड uh, वैल्यूज को ट्रीट करने के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट क्या बनता है उसको हम देख सकते हैं और फिर हमने ये टूल uh, uh, के इस्तेमाल के बाद फिर हमने अल्फा ब्लैंडिंग की बात की और अल्फा ब्लैंडिंग के अंदर हमने ये देखा कि अल्फा ब्लैंडिंग फैक्टर जो है उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो अल्फा ब्लैंडिंग फैक्टर को हमने दोनों तरीके से इस्तेमाल करके देखा कि डेस्टिनेशन को हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दें फाइनल इमेज में या अपने सोर्स इमेज को ज्यादा दे दें और दोनों को वेरी करते हुए किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं दैट इफेक्ट वी हैव कवर्ड अल्फा ब्लैंडिंग प्रैक्टिकली भी आप इस्तेमाल करेंगे यू आर गिंग टू मेक यूज ऑफ इट थ्रू ओपन जी ग्राफिक लाइब्रेरीज and you will be coming up with certain output displayable as well maybe the one that you've just seen you'll be able to uh, take a look at the source code as well and modify it in the days to come so folks i think let's call it a day we have talked about many of the concepts that we have covered during the past few lectures and we have given them a good review we are going to continue our discussion about light and shade in our next lecture and after we complete that discussion we'll try to have a comprehensive recap of the same as well tab tak ke liye ijazat dijiyega fi amanullah